ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എലിക്സർ മീഡിയയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ രഞ്ജിത്ത് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മുളകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായ അത് ഒരേ നീളത്തിലുള്ള രണ്ട് മുളയുടെ പീസ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചെറിയ രണ്ട് മൂന്ന് ഈറ കഷ്ണങ്ങളും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈറ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഈറ രണ്ടെണ്ണവും ഒരേ നീളത്തിന് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നീളം വരച്ചിട്ട് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ രണ്ടും ഒരേ നീളത്തിന് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു വലിയൊരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു നമുക്കൊരു ആറ് പീസ് ഒരു റൗണ്ട് വരുന്ന മുളയുടെ ആറ് പീസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നമുക്കധികം കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു വരുന്ന പോർഷൻ അത്രയും ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് പീസ് കൂടി നമുക്ക് അതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ഒരു മുളയുടെ പീസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ പീസ് പീസായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള മുളയുടെ പീസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇത് എന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഞാൻ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ആ ചക്രം ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇതെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ചക്രം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ആ ചക്രം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മുളയുടെ രണ്ട് പീസും രണ്ട് സൈഡും നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ടൊരു തടിയിൽ നമുക്ക് അതേ റൗണ്ട് തന്നെ വരച്ചെടുത്ത് അത് കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് പീസും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഓരോ ഹോളും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് പശ ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇതാണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ വലിയ മുളയുടെ രണ്ട് പീസും ഞാനിവിടെ ജോയിൻ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് വെച്ചിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈറയുടെ പീസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കത് ജോയിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിൻ്റെ ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റാൻഡ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇത് ഊരി പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഊരി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് കുറുകെ ഈ ഈറയുടെ കുറുകെ രണ്ട് പീസ് കൂടി വെച്ച് ജോയിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഹോളിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പീസ് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതിനകത്തോട്ട് കയറ്റി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി രണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ചക്ര ഇതിൽ പിടിപ്പിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ ഞാൻ ഹോളിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു കമ്പി കയറ്റിയാണ് ഇത് ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും തട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു പീസ് കൂടി വെച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് മുളയുടെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഇറങ്ങത്തക്ക രീതിയിലുള്ള കമ്പിയായിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത് അതേപോലെ നമ്മുടെ സൈക്കിള് വെക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു പലകൃഷ്ണം വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലാണ് നമ്മുടെ സൈക്കിള് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈ കമ്പിയുടെ നീളം കുറച്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ഇത്രയും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇവിടെയാണ് സൈക്കിള് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് സൈക്കിള് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് രണ്ട് മുളയുടെ പീസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ വീല് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്
അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പീസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു സൈക്കിൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം രണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ പീസ് മതി അതിൽ നമുക്ക് വീലിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ചെറിയൊരു കമ്പി താഴോട്ടും പ്രണം മുകളിലോട്ടും വെച്ച് ബാക്ക് വീലും സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സൈക്കിൾ രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം രണ്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കാം നമ്മളൊരു സൈക്കിളിൻ്റെ രൂപത്തിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇരുന്ന് ചവിട്ടുന്ന മനുഷ്യനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇനി അതിനെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു മുളയുടെ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇനി കൈയും കാലും ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഹോൾ ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ പീസ് ഉപയോഗിച്ച് കൈയും കാലും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതേപോലെ ചെറിയ പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് കൈയും കാലും നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ സൈക്കിളിൽ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ശേഷം നമ്മുടെ കൈയുടെ നീളം ഒന്ന് നോക്കുക അന്ന് അതിന് ശേഷം വരച്ചെടുക്കുക കൈയുടെ ഷേപ്പിന് വരച്ചെടുത്ത് ഇതിന് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് പീസും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ കാല് കൂടി നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് പീസ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതേപോലെ അത് ഹോളടിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ രണ്ട് ഇതുപോലെ ഹോളടിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും അത് അനങ്ങത്തുള്ളൂ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് നമുക്ക് സൈക്കിളിൻ്റെ പെഡലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ് ഒരു കമ്പി ഞാൻ വളച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കാല് താണ്ടി ഇതുപോലെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മളുടെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്ന മനുഷ്യനെ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു ഞാനൊരു തൊപ്പി കൂടി തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈയുടെ ഇല ഒന്ന് ഉണങ്ങിയത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് വേണ്ട ഇതുപോലത്തെ ഈയുടെ ഇല ഉണങ്ങിയത് വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുത്തതാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡിലൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിലോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെറിയൊരു പീസ് കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ പെഡൽ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി കറക്കുമ്പോൾ ആളിരുന്ന് സൈക്കിൾ ചവിട്ടും നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഞാൻ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെറിയൊരു മോട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അക്വേറിയം കടയിലൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഇതേപോലത്തെ മോട്ടർ കിട്ടും പമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ അതിന് സ്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഈരയുടെ പീസ് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെള്ളം കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ആ ചക്രത്തെ വീഴണം നമുക്ക് അതുകൂടി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളുടെ മോട്ടറ് ഞാനിവിടെ നിന്ന് കെട്ടിവെക്കുകയാണ് കാരണം അതൊന്നും ഊരിപ്പോകാതെ നല്ല രീതിയിൽ ബലത്തെ ചെതെടുത്തിട്ടുണ്ട് 
അത് ശകലം താന്ന് നീക്കണം മോട്ടറ് എന്നാൽ മാത്രമേ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇനി നമ്മളൊരു ടബിലേക്ക് നിറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മളത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്കിത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ വെള്ളം വീഴുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ചക്രം കറങ്ങും ചക്രം കറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സൈക്കിളിലിരിക്കുന്ന ഈ ചെറിയ പുള്ളിക്കാരൻ സൈക്കിൾ ചവിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഗാർഡനിലും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണിത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് പല മോഡലുകളും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഗാർഡനിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അതിമനോഹരമായ ഒരു വാട്ടർ ഫൗണ്ടേഷനാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ സൈസ് പണിത നമ്മുടെ വീടിനകത്തും വെക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നിർ